Всех приветствую. Сейчас я отдыхаю в авиационном ангаре, которые были построены в 30-х годах прошлого столетия немцами. Так, собираю шиповник. Маленький отдых. Я вот все время думал, как вам объяснить, как можно цеплять мелкие предметы, ну и также крупные предметы на каких-то пограничных глубинах. То есть можем увидеть, можем не увидеть. Распознать, не распознать. Я этим способом пользуюсь уже очень давно. В пляжном поиске цепляю мелочевку и на ребре, и как угодно. Сейчас я вам попытаюсь простым языком это объяснить в двух словах. Если что-то не поймете, переспрашивайте. Итак, первое. Немного теории. Магнитное поле Земли у нас распространяется с юга на север. Понятно, да? Это учебник со средней школы. Это всем понятно. И если мы возьмем кусок железа и разместим его можем, с юга на север, поставим его ровно, то южная сторона металла у нас будет размагничиваться, северная часть куска железа будет подмагничиваться. Ну, любого металла, не обязательно железа. Это касается и золота, и серебра, и чермета, всего. То есть электроны будут перебегать с юга на север. А теперь давайте представим, что вы нашли какую-то цель в земле, металл. Все рекомендуют обойти его по кругу, этот металл. И тогда вы в каком-то месте сможете четко определить, что это за металл? То есть, зайдя с какой-то стороны, вы сможете его определить, чтобы зря не копать. Вы будете очень сильно удивлены, что если вы будете подходить к этому металлу с юга, у вас будет самое четкое определение цели. Бывают, конечно, исключения. Эти исключения можно устранить, если вы придете, предположим, на какой-то полигон, и будете, найдете какой-то кусок металла и конкретно уже определитесь. Потому что может быть свое своя какая-то аномалия в земле местная. Ну, берите с собой компас и можете убедиться. А сейчас я вам это покажу на рисунке. Здесь много бетонного покрытия. Буду рисовать вам кирпичом на бетоне. Рисующий кирпич. Итак, вообразим, что это кусок металла. Вот, это кусок металла, который лежит в земле, условно. Магнитное поле распространяется с юга на север. То есть здесь у нас юг, юг, здесь у нас север. Понятно, ничего сложного в этом нет. То есть, если металл долго лежит в земле, южная часть у него будет размагничиваться, северная часть у него будет подмагничиваться. То есть, если мы зайдем с юга, с металлоискателем, у нас цель будет определяться очень хорошо. И на каких-то... Дикие люди здесь гоняют. Если будем подходить с юга, у нас цель будет очень хорошо определяться. И даже будем цеплять какие-то пограничные глубины. Будем видеть глубже. Если будем подходить с других сторон, цель у нас будет определяться не очень четко. И мы даже потеряем по глубине определение цели. Сразу хочу сказать... Это первое мое такое видео, теоретическое, но оно работает. У меня еще есть несколько применений касаемо теории и практики при работе с металлоискателем. Но это самые азы. И еще раз повторю, что бывают исключения в зависимости от аномалии грунта, по которому вы ходите. А аномалии грунта бывают. Пишите в комментариях. Что вы думаете по этому поводу? 
Вот покажу ангар. Это ангар. Здесь я сейчас отдохну. Еще минут 15. Пойду дальше собирать шиповник. Шиповника здесь ростом очень много. Вот мои, мои все снасти. Мешок. Сколько уже? Ведра три уже собрал. 10 литров. Как всегда, мой любимый спиненный полистирол. Рюкзак. И тачка. Ну, про тачку, если интересно, я потом расскажу. У тачки складываются колеса, когда поднимаешь подножку. Я собираю шиповник. Все благодарю за внимание.